Oi, povinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Ferdi falando. Lembrando que todos os primeiros comentários de todos os vídeos são fixados. Não esquece de deixar o seu like e vamos ao vídeo. Rapaz sem mas foi o melhor emprego da minha vida. Então era pra ser um emprego temporário. Eu comecei a trabalhar nele no finalzinho da pandemia mesmo, quando tava todo mundo falando da vacina e tudo mais. E como no final do ano o fluxo tanto de ligações como presenças em lojas costumam aumentar tanto, é normal eles oferecerem esses empregos temporários e eu consegui a vaga. Pensa num ambiente incrível com pessoas super legais. É claro que sempre tem uma pessoinha excelentinha ou outra, né? A gestora do setor, ela era simplesmente muito fofa e ela tinha tatuagens muito bonitas. Eu lembro de uma vez que eu cheguei lá com uma roupa e ela ficou meu Deus, você tá tão linda! Eu achei tão fofo. <risos> Meu grupo de temporários tinha uma menina com cabelo tão lindo. Na verdade, ela era toda linda. Aquele cabelãozão ruivo. E até me lembrou do prime da primeira vez que eu pintei o cabelo na minha vida, que foi uma tentativa de ficar com o cabelo da cor do dela, né? Um ruivo assim, acobreado, mas de início meu cabelo ficou burro, fugido. Tava tudo indo bem, eles nos colocaram pra fazer escuta com os atendentes mais antigos e geralmente quando você vai trabalhar de telemarketing, isso acontece mesmo, eles colocam pra você ficar ouvindo a ligação dos, dos mais experientes, né, pra você ir pegando o jeito, vendo como é que acontece, como geralmente é o tipo de, de ligação que eles recebem, isso é normal. E aí no que eu tava lá do lado de uma menina, né, vendo ela atendendo e tudo mais... Ao redor, né, tinham outros temporários vendo outro, fazendo escuta com outras pessoas. E teve um momento que o sistema caiu e aí ficou todo mundo sem atender e a gente começou a conversar, a gente começou a interagir. E aí eu comecei a falar do hospital, né, meu primeiro emprego, a gente começou a falar de experiências passadas. E aí o que, que acontece? Uma coisa que eu acredito que eu não falei no vídeo do, da popota do hospital. O andar do hospital que ficava o meu setor era o mesmo andar da ala psiquiátrica. E como eu tenho alargador, naquela época eu tava largando a orelha, então eu tava com o um espiral. E aí eles falaram pra mim pra tentar esconder o espiral, ou tipo assim, passar de cabelo solto, porque se tivesse algum paciente da ala psiquiátrica e visse, né, o espiral que querendo ou não chama a atenção, eles poderiam tentar arrancar da minha orelha, tipo assim, pra brincar, sabe, não pra simplesmente me machucar. E aí, no que eu tava contando essa, essa loucura, né, tipo, tava todo mundo, não, véi, que doido, né, que viagem, eu não tô usando o processo, uma única mulher, ela virou e ficou assim, por que que vocês fazem isso? Aí eu fiquei assim, deu aquele silêncio constrangedor, aí eu olhei pra ela, faz o quê? Ela, fica largando a orelha? Igual gente que faz tatuagem na cara, feio pra caramba. E ela não falou pra caramba, ela falou palavrão mesmo. Ela falou isso sem me olhar no olho. A pessoa tá lá de boa, ela não tá sendo vulgar, ela não tá apelando ao atentado ao pudor, sabe? E você tá enchendo o saco por conta de coisa nada a ver. Isso é porque você é inseguro. Você não gosta de você. Simplesmente assim. Eu tenho experiência com isso, sabe? Porque eu já fui assim. Então quando eu vejo uma pessoa agindo dessa forma, eu só fico assim. Ai, meu Deus, tadinha, eu já senti o que você sente. Eu sei que você chora de noite quando você bate a cabeça no travesseiro. Se comparando com um milhão de pessoas. Sério, aí todo mundo já ficou se assim, entreolhando, tipo assim. Nossa, que desnecessária. Eu até... Queria dizer que, ai meu Deus, naquela época eu já era assim, sabe, segura de mim. Até porque ser segura de si tem muito mais a ver com você encarar os seus demônios de frente e enxergar o tanto de defeito que você tem e começar a lutar pra melhorar e se tornar uma pessoa melhor, se tornar mais parecido com Jesus, do que você ficar nessa biscoitagem falsa, sabe? Ah, eu sou linda, maravilhosa, sou perfeita, zero defeitos. Quanto mais uma pessoa é assim, ah, você tem que se amar, beijo, seu reflexo, mais a pessoa se odeia e ela se compara com todo mundo e só se arruma pensando no que... Provavelmente as pessoas ao redor aprovariam ou desaprovariam, enfim. Em outras palavras, a vida dessa pessoa é um inferno. E vai por mim, eu já estive nesse lugar. Mas eu queria poder dizer que eu só fiquei de boa, mas eu não fiquei não. Eu fiquei meio mendigando a aprovação dela ainda, sabe? Eu fiquei assim, ai, mas meu alargador nem é tão grande assim. Tipo, cara, eu sou pequenininha, sabe? Por mais que meu alargador tenha só 10 milímetros, minha orelha é muito pequenininha. Eu sou muito delicadinha, então, tipo, querendo ou não, o alargador parece grande mesmo. Um rapaz virou e falou assim, ai, ah, eu não tô nem aí não, sabe? Eu faço o que eu tô afim de fazer comigo, tipo assim, né, de colocar brinco, piercing, essas coisas, pintar cabelo, vestir roupa. E eu não ligo com o que a pessoa faz com ela. E aí ela ficou, tipo, repetindo, feio pra caramba, feio pra caramba, feio pra caramba, só que o palavrão. Eu, pessoalmente, eu nunca gostei de brinco, sabe? Nunca gostei de brinco pendurado. Eu sempre gostei de modificação corporal. Então, quando eu atingi certa idade, eu comecei a largar minha orelha. Inclusive, o primeiro alargador que eu comprei na minha vida foi com o salário do meu primeiro emprego. Então, tipo, <risos> eu sou adulta, minha escolha, minha grana e é algo que eu faço genuinamente porque eu gosto. 
E aí depois foi reparar, velho. A mulher com as costas fechadas de tatuagem. A mulher com tatuagem no pulso, tatuagem na panturrilha. Bela senhora. Então quer dizer que a sua modificação corporal é bonita e a minha não. Ah, vá tomate cru. O tempo passou, eu já tava atendendo sozinha. E eu queria comprar um jogo. Meu salário tava pra cair. E aí eu fui gerar o boleto, né? E eu perguntei pra gestora se eu podia imprimir usando a impressora da empresa e ela falou que não tinha problema nenhum. E quando eu mandei pra imprimir, um rapaz que ele trabalhava lá também, ele leu, né, o título do jogo e aí ele ficou, nossa, você gosta de jogos? Aí eu já tava esperando, né, ai meu Deus, lá vem, lá vem. Que legal! E me deu um sorrisinho, aí eu fiquei, ai que fofo, gente, por favor, multiplica, Jesus. Aí o tempo foi passando e ele ficava todo de sorrisinho comigo, me deu suspiro uma vez, foi super fofo. Pra minha infelicidade, no início de 2021, né, começaram a falar que ia voltar a pandemia, ia fechar tudo de novo. E aí, por conta disso, essa empresa começou a ter um decaimento, né, da clientela. E aí eles preferiram encerrar o contrato temporário com todo mundo e mandou todo mundo pra casa. Melhor emprego da minha vida. Até porque... Nesse emprego que eu tava, eu já tava com um entendimentozinha, sabe? Que a empresa é a empresa, não é sua segunda casa, seus colegas de trabalho são simplesmente seus colegas de trabalho, não são seus BFFs. Eles podem até ser gente boa, eles podem até se tornar amigos próximos, mas eles, acima de tudo, são seus colegas de emprego. E com isso eu vou ficando por aqui. Pensa numa baita aventura. Tem mais, foi o melhor emprego da minha vida. O melhor emprego da minha vida. E acho que foi mais pela mentalidade que eu já tava carregando naquela época do que qualquer outra coisa, sabe? Um abraço em todos vocês, fiquem com Deus e bye, bye!